想要跟你们分享的主题呢，是近期爱用的五款眼影，然后搭配两种简易的眼影画法教学。那大家应该有发现，我又把头发剪短了。对我昨天晚上去剪头发，然后换了一个发色，然后结果发现它意外的跟到最近的流行，这个颜色叫做蜜合色，就是它可以在。阳光下跟室内呈现冷暖不同色调，所以我非常非常喜欢这个新发色，我觉得很好看。那我们就快速进入主题吧。这次呢，我会依序从单色、双色到多色眼影来依序介绍。我们就先从单色眼影开始。第一款我要分享的呢是 a t t o House 的单色眼影，色号是 R D 301。那他们家出了非常非常多的颜色选择，如果你有兴趣的话，你可以上他们的官网或者是到他们现场店面去做选购。单色眼影的好处呢，我觉得第一个是。是它非常的快速方便。第二个呢是非常适合新手，因为它没有什么太大的难度。那我自己平常画单色眼影的方式呢，我是会先让眼皮的暗沉去消除。像你可以用粉底，或是稍微带一点点遮瑕，或者是你可以选择用肤色的雾面眼影去让你的眼窝先打底，让颜色变得比较干净之后呢，你再用这种中间大小的粉底刷沾取单色眼影之后呢，记得大原则就是你越靠近睫毛根部的地方，颜色要越。深，即使是单色眼影，也可以有一个由深到浅的渐层效果，这样会让你的眼影看起来比较。自然好看，我觉得它的优点就是说，你可以去选择你自己想要的颜色，不会有浪费的情形，或者是说你手边可能已经大地色系很多了，你想要有有点不一样的变化，这时候你就可以选择一个你一直很想尝试，但是你又不想要买一整盒眼影的那种窘境。那除了 Edge House 之外呢，单色眼影我也还蛮推 Color Pop 他们家的系列，就他们颜色选择也非常非常多。如果你喜欢欧美系彩妆的话，你也可以去逛逛他们家的官网。接下来第二款要分享的呢是。屈夫雷的双色眼影，那他们总共有出好像四到五个颜色，那我买了其中的三款，我试色在手上给你们参考。我买的是七十七二跟七九三个颜色。那双色眼影呢？我觉得是比起单色眼影多一点点渐层感的变化。但是呢，我觉得它这盒眼影我会喜欢的原因啊，是因为它附了一个小小的刷棒，然后两个颜色其实帮你调好，就是说你只要轻轻的叠擦上去，你就可以产生很自然的渐层效果。那我今天用这个七十号来帮大家做示范，直接使用内附的眼影棒。那你就先用比较粗的那一面呢，去沾取比较浅的粉红色，填满整个眼窝。眼窝就是说你的睫毛根部到你眼睛这边凹下去的距离，你全部都可以去填满。再用比较细的眼影棒去刷比较深的这个咖啡色。那沿着你的双眼皮的范围呢，依序的从眼中到眼尾，然后眼头到眼中去填满。那如果你想要让你的妆感更稍微重一点点呢，你也可以就是同时在下眼皮、眼中到眼尾的地方去勾勒一个。T 字形的感觉。那双色眼影的好处是，我觉得它也没有什么难度。然后眼影棒对于新手来说是比较好可以驾驭的，所以说这款也是我近期很常使用，就是我不想要画太复杂、太难的眼妆的时候会使用的眼影。接下来第三款眼影呢，我要分享的是 Luna s o 的眼影，这个是今年的圣诞派对组合系列中的眼影盒。然后它里面呢，严格来说是有八个颜色，下面六格是由浅到深的咖啡色。那你一看就知道，这颜色是非常非常基本的大地色系，所以很实用。那我一样刷色在手上给你们参考。其实呢，这是我第一盒入手的 Luna s o 眼影，然后之前都听说哦，他们家有多好用多好用，我一直都很好奇说到底有多厉害呢？结果我自己试用之后发现。它、啊、真的很厉害，眼影其实已经很多不错用的开价或者是平价眼影，可是我用了它之后就会知道什么叫做真正的粉质很细，然后很有质感的那种眼影，那种感觉是你真的要实际去用过，你才可以感受到它的那种细腻度。那我觉得他们家的眼影啊，是如果你今天想要第一个去入手的专柜彩妆眼影的话，我就会推荐他们家的这一盒。好用。接下来第四个呢，我要分享的是这个 a t u r e House 的冰淇淋限量眼影盘。那这个其实在我之前也蛮多影片中有出现过它，然后也是询问度还蛮高的一个眼影的颜色。因为它是今年夏天出的款式，所以它的颜色其实是比较缤纷，然后比较亮一点点的。但是我最常使用的是其中的古铜色、玫瑰色跟咖啡色。我把我常用的颜色试色在手上给你们做参考。那 a t u r e House 的眼影呢，我觉得算。
是开价彩妆中性价比比较高的一款，就是它的粉质的质感是介于开价跟专柜中间，所以说我还蛮喜欢他们家的眼影的。那如果你想要买比较实用基本的款式的话，我还蛮推荐他们家的咖啡管系列，就是一个咖啡色那一盒，或者是最近新出的一个二十色的那个眼影盒，我觉得也非常非常的实用。总之呢，我个人还蛮建议就是可以去试用看看他们家的眼影盘。那最后一款要跟大家分享的呢是 Too Faced 的 Chocolate Bar， 这款眼影我入手非常非常久了，但是我直到现在还是很喜欢使用它。如果你有在看一些欧美 YouTuber 的影片的话，就会发现它的出现频率也还蛮高的。那我很喜欢它的原因呢，是因为它的颜色非常的实用，就是它会有雾面的、有珠光的，然后大地色系为主，所以说你平常的一些渐层眼影啊，你可以做很多不同的变化。那我买的是最。最早最早的第一代，你们如果有兴趣的话，你可以去上 Sephora 或是一些美国的彩妆购物网站逛看看。后面三款眼影呢，我平常会是用比较多渐层或者是晕染的画法去画出来。那详细的教学呢，我之前有分享过渐层眼影画法，我把影片放在上面，你们可以做参考。以上就是我五款爱用的眼影，还有近期日常的眼影画法分享，希望你们会喜欢。那其实我觉得眼影呢，它是。不管是颜色还是质地，你可以根据你平常的服装、妆感，或是你当天的心情来做变化，所以我觉得是非常多元、好玩的。那如果之后有更多想要看的主题的话，大家可以在下面留言给我、哦。那记得订我的频道，可以点这边，然后别忘了每周日回来我的频道，我会更新影片。然后如果你不想错过任何影片的话，记得点选频道主页的那个铃铛，这样就有新片就会通知大家。记得喜欢我的影片，帮我按个赞，我们下次见啦，拜拜。